ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரேணுஸ் ஹோம் அண்ட் ஃபார்ம் ஐடியாஸ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரொம்ப சூப்பரான சுற்றுலா தலமான ராமேஸ்வரத்தை பற்றி தான் நான் எங்கெங்கெல்லாம் போனேன் என்னென்ன பார்த்தேன் அப்படின்னு இதில் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ராமேஸ்வரத்தில் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நிறைய இடம் இருக்குங்க எல்லாத்தையும் இந்த ஒரு வீடியோவில் கவர் பண்ண முடியல நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேயில் என்னென்னலாம் பார்த்தோன்றத இந்த வீடியோ மூலமாக நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாமா ராமேஸ்வரத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சாச்சு நுழைஞ்சோடனே அங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனால் நுங்கு வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பிட்டோம் கடலோட வியூ இங்கேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது நம்ம ரைட் சைட் ஃபுல்லாக கடல் தான் வந்துகிட்டே இருக்குது வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் கடல் காற்று அதை விட பலமாக இருந்தது அதனால் வெயிலே தெரியல கடல் காற்று பயங்கரமாக இருக்குது அந்த சின்ன கலர்ஃபுல்லான கோவில் இருந்தது அதை கிராஸ் பண்ணோடனே ரொம்ப க்யூட்டாக ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடிய சின்ன சீ பீச் வந்துச்சு அது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஈவினிங் டயத்தில் போனோன்னா ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த பீச் இதோட முடிஞ்சிருச்சு இந்த பீச் முடிஞ்சோடனே பாம்பன் பாலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பாம்பன் பாலத்தோட ஃபுல் வியூவை நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அங்கே ரொம்ப பக்கத்துலேயே நம்ம தலைக்கு மேலேயே கழுகு பார்க்க முடியுது கடலுக்கு மேலேயே வட்டம் போட்டுகிட்டே இருக்குது அவ்வளோ கழுகு ரொம்ப பக்கத்தில் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமாக நான் கழுகை பார்க்குறேன் நம்ம ட்ரெயின் ஃப்ரிட்ஜில் கப்பல் கிராஸ் பண்ணி போகக்கூடிய இடத்துல தான் கிராஸ் பண்ணி போயிட்ருக்கோம் இருங்க கீழே இறங்கி அதோட வியூவியும் பார்த்துடலாம்
ராம்பன் பாலத்தை கிராஸ் பண்ணிட்டோம் ராம்பன் பாலத்தை கிராஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களோட நினைவகம் வந்துருச்சுங்க இங்கே நம்ம உள்ள நுழையிறதுக்கு முன்னாடியே ஃபோனெல்லாம் சுவிட் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே போகணும்னு சொல்கிறாங்க ஃபோட்டோஸ் எதுவுமே அலவுட் கிடையாது ஆனால் நான் அங்கே என்னென்ன பார்த்தேன்றதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பில்டிங்கோட லெஃப்ட் சைடாக தான் நம்ம உள்ளே போகிறோம் உள்ளே நுழைஞ்சதுமே நம்ம முதல்ல பார்க்குறது அப்துல் கலாம் அவர்களோட மெழுகு பொம்மைகள் தான் ஒபம்மா அவர்களோட கை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பொம்மை அவரோட டேபிளில் என்னென்ன திங்ஸ்லாம் இருக்குமோ அதிலோட அவர் உட்காந்துருக்க மாதிரி ஒரு மெழுகு பொம்மை இந்த மாதிரி நிறைய விதவிதமான மெழுகு பொம்மைகள் தான் மொதல் இருக்குது அதை பார்க்கும்போது அப்துல் கலாம் அவர்களே நம்ம நேரில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு உணர்வு இருக்குங்க அடுத்ததான் அவர் கடைசியாக யூஸ் பண்ண பிளேட்ஸு கப்பு ட்ரெஸ்ஸு கோட்டு செப்பல் இந்த மாதிரி எல்லா திங்ஸுமே தனியாக வச்சுருக்காங்க அதே இடத்துல தான் அவரோட சமாதியும் இருக்குது அதை ரொம்ப அழகாக பூக்களால் அலங்காரம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இருக்க இடத்துல வந்து அதே மாதிரி மெழுகு பொம்மைகள் தான் இராணுவ படைகளோடையும் ராக்கெட் விடுற மாதிரியான மெழுகு பொம்மைகள் இருக்குது அப்புறமா உள்ள பார்ட்டில் அவரோட கடைசி தருணத்தில் எடுத்த இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படியே மெழுகு பொம்மைகளால் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க அப்புறம் அவர் வீணையை மீட்டுற மாதிரி ஒரு சிலையும் இருக்குது அதுக்கப்புறமா உள்ள பார்ட்டில் அவர் வாங்கின சிறந்த விருதுகளான ஃபஸ்ட்டு ஐந்து விருதுகள் வந்து அவ அந்த விருதுகளும் அதோட சர்டிஃபிகேட்ஸும் வச்சுருக்காங்க எல்லா விருதுகளையுமே நம்ம ஃபோட்டோஸாகவும் வீடியோவாகவும் பார்த்துப்போம் ஆனால் நேரில் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு இங்கே தான் கிடைக்குதுங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள் அதை பார்க்கும்போது எல்லாரோட மனசுலையுமே நம்மளும் ஏதாவது சாதிக்கணுன்ற எண்ணம் கண்டிப்பாக வரும் அங்கே உள்ள வால்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே அப்துல் கலாம் அவர்களோட ஃபோட்டோகிராஃபியை ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ரொம்ப அழகான பெயிண்டிங்ஸும் உள்ளே இருக்குங்க அவருக்கு ரொம்ப விருப்பமான கார்டனில் அவர் நடந்து போகிறமான பெயிண்டிங்ஸு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பரான பெயிண்டிங்ஸும் உள்ளே இருக்குது இந்த பில்டிங்கை அப்படியே சுற்றி வரும்போது அவருடைய கனவுகளை அப்படியே சிற்பங்களாக செஞ்சுருக்காங்க அதை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது இந்த பில்டிங்க்கு பின்னாடி பக்கம் அப்துல் கலாம் அவர்களோட முழு உருவ சிலையும் ராக்கெட்டும் இருக்குங்க கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வாங்க நினைவகத்தை நம்ம கிராஸ் பண்ணதுமே பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸ்லாம் இருக்குது அங்கே நம்ம ஸ்டே பண்ணணும்னா ஒன் டேக்கு ஸ்டார்டிங் ரேட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இதை விட நம்ம சீப்பாகவும் பெஸ்ட்டாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணோம்னா கோவிலுக்கு பக்கத்துலேயே நிறைய லார்ஜு ரூம்ஸு ஹோட்டல்ஸ்லாம் இருக்குது அங்கே போய் தங்கிக்கலாம் அங்கே வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட்லேருந்தே நமக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக கிடைக்குது சாப்பாடுமே கோயில் சுற்றி உள்ள ஹோட்டலில் சாப்பிடாமல் கொஞ்சம் தள்ளி ஊருக்குள்ளேயோ இல்லை ஊருக்கு வெளியில் உள்ள ஹோட்டல்லையோ சாப்பிட்டோம்னா பெஸ்ட்டாக இருக்குங்க இங்கேருந்து நம்ம இப்போ தனுஷ்கோடிக்கு போகலாம் தனுஷ்கோடிக்கு போகிற வழியிலே இந்த மாதிரி அடர்த்தியான மரங்களோட பெரிய பீச் இருக்குங்க இங்கே ஃபேமிலி பெரிய ஃபேமிலியாக இருந்தால் மட்டும் போய் பார்க்கலாம் அப்போ தான் சேஃபாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது கிராஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கும் போதே நம்மளோட லெஃப்ட் சைடில் சுதந்திராமருடைய கோவில் வருது அதுவுமே கடலுக்கு நடுவில் தான் இந்த மாதிரி ரோடு போகுது ரெண்டு சைடுமே கடல் இந்த கோவில பார்த்துட்டு நம்ம வந்த ரோட்லேயே ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும் போனால் தனுஷ்கோடி தான் இங்கே தான் சாப்பிட்டோம் நாங்கள் தனுஷ்கோடியில் ரைட் சைடு உள்ள கடல் அலைகள் எல்லாமே ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குங்க அதே லெஃப்ட் சைடு சுத்தமாக அலையே இல்லை ரெண்டுமே அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருந்தது பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது
போதே பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி வெள்ளத்தாலையும் புயலாலையும் அழிஞ்ச ரொம்ப பழமையான கட்டிடம்லாம் பார்க்க முடிஞ்சது இப்போ நாங்க தனுஷ் கோடிய கிராஸ் பண்ணி இந்தியாவோட கடைசி எஜ்ஜுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் இதுதாங்க அரிச்சல் முனை பீச் வாங்க போகலாம் இதுதாங்க அந்த கடைசி பாயிண்ட் ஒரு சின்ன ரவுண்ட் அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க இப்ப நம்ம மேப்ல இந்த இடத்துல இருக்கோம் இது நம்ம வந்த பாதையில் ரைட் சைடு உள்ள கடலோட அலை எப்படி இருக்கு பாருங்க பயங்கரமா இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடு இருக்க கடலுக்கு போகலாம் கட்டி உடச்சிடலாம்
फ्रेंड्स इंदी वीडियो पाते नींद लार एंजॉय पूरी पेंगे नहीं करें रामेश वाला तो दा इन्हु पादी अलग है आड़ते वीडियो ला पाक लां थैंक यू फॉर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो ला पाक लां